ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் ஹிஸ்ட்ரியில் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் டூ வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு பார்ட் டூ வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் என்னென்னலாம் கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிவர்ஸ்னால் என்ன பேரண்டம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அடுத்து விண்மீன் திரள் மண்டலம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சூரிய குடும்பம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் சூரிய குடும்பங்களில் எத்தனை கோள்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீ பார்ட் ஒன் வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பார்ட் டூ வீடியோவில் என்னென்ன கவர் பண்ண போகிறோம்னா சிறுகோள்கள்னா என்ன குறுங்கோள்கள்னா என்ன விண்கற்கள்னா என்ன புவியினுடைய சுழற்சி வந்து எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு நம்ம எதை எதெல்லாம் சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோ சயின்ஸ் ஈரீஸ் மேக் மேக் ஹவுமியா கொஷின் பேப்பரில் கேட்கலாம் கேள்விகள் பார்த்துக்கோங்க குறுங்கோள்கள் என்னென்னு கேட்டால் ப்ளூட்டோ சயின்ஸ் ஈரீஸ் மேக் மேக் ஹவுமியா அடுத்து பாருங்கள் சிறுகோள்கள் சிறுகோள்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இரண்டு கோள்களுக்கு இடையில் சிறுகோள் மண்டலம் காணப்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் அதை ஜாமுன் நாமகம் வச்சுக்கோங்க தே ஃபார் ஜூபிட்டார் எம் ஃபார் மார்ஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில தான் வந்து ஆஸ்டியோராய்ட் சிறுகோள்கள்னு ஆஸ்டியோராய்ட்னு சொல்லுவாங்க செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் இடையில் இருப்பது சிறுகோள்கள் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய கேள்விகள் வந்து இந்த இந்த கேள்வி வந்து கொஷின் பேப்பரில் நிறைய கேட்டிருக்காங்க சிறுகோள்கள் வந்து எந்த இரண்டு கோள்களுக்கும் இடையில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் அடுத்து பாருங்கள் புவி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதை சுழலுதல் என்கிறோம் இதனால் தான் இரவு பகல் ஏற்படுகிறது புவி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதால் இரவு பகல் ஏற்படுகிறது புவி சூரியனை சுற்றி வருவதால் பருவ காலங்கள் தோன்றுகின்றது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது குறுங்கோள்கள் குறுங்கோள்கள்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெப்டியோன் கோலுக்கு அப்பால் சூரிய குடும்பத்தில் கடைசி கோல் வந்து நெப்டியோன் நெப்டியோன் கோலுக்கு அப்பால் தொலைவில் காணப்படும் சிறிய விண்பொருட்கள் குறுங்கோள்கள் நெப்டியோன் கோலுக்கு அப்பால் காணப்படும் அப்பால் தொலைவில் காணப்படும் சிறிய விளைப்பொருட்கள் குறுங்கோள்கள் தான் நெப்டியூன் தான் சூரிய குடும்பத்தில் கடைசி கோல் அதுக்கு அப்பால் காணப்படுறது அதுக்கும் அது அதுக்கு அப்புறம் காணப்படுற கோள்கள் தான் வந்து குறுங்கோள்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க குறுங்கோள்கள் நான் சொன்னதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ளூட்டோ செரஸ் இரீஸ் மேக் மேக் மற்றும் ஹவுமியா போன்றவை சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் ஐந்து குறுங்கோள்கள் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க நிலவு புவியினுடைய துணைக்கோள் புவிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்னா ஒன்றே ஒன்று தான் அது நிலவு கோள்களை சுற்றி வரும் மின்பொருட்கள் துணைக்கோள்கள் ஆகும் கோள்களை வந்து எந்த மின்பொருட்கள் சுற்றுதோ அதுக்கு பேர் துணைக்கோள்கள் புவியினுடைய ஒரே துணைக்கோள் நிலவாகும் இதெல்லாம் பார்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருக்கேன் பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு பார்ட் டூ பாருங்க நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் புவியை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் ஏறக்குறைய ஒன்றாகும் அதாவது இருபத்தி ஏழு நாட்கள் எட்டு மணி நேரம் நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் புவியை சுற்றி வர எடுத்துக்கொள்ளும் நேரமும் ஏறக்குறைய ஒன்றாகும் அதாவது இருபத்தி ஏழு நாட்கள் எட்டு மணி நேரம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிலவு புவியிலிருந்து எத்தனை தொலைமி எத்தனை தொலை எத்தனை கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிலவு புவியிலிருந்து மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது இது புவியில் நான்கில் ஒரு பங்கே அளவுடையது புவியில் எத்தனை நிலவு வந்து புவியில் எத்தனை பங்கு அளவுடையதுன்னா நான்கில் ஒரு பங்கே அளவுடையது மனிதன் தரையிறங்கிய ஒரே விண்பொருள் நிலவு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மனிதன் தரையிறங்கிய ஒரே விண்பொருள் எதனா நிலவு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் நிலவை பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் சந்திராயன் ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நிலவை பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்தியாவில் அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் சந்திராயன் ஒன் இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது எந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன் என்ன விண்கலம் சந்திராயன் ஒன்று நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி சிறுகோள்கள் சிறுகோள்கள் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனை சுற்றி வரும் சிறிய திடப்பொருட்களே சிறுகோள்கள் குறுங்கோள்கள்னா நெப்டியூனுக்கு அப்பால் நெப்டியூன் தான் கடைசி கோள் சூரிய குடும்பத்தில் அதுக்கும் அப்பால் காணப்படும் விண்பொருட்களை குறுங்கோள்கள்னு சொல்கிறோம் சிறுகோள்கள் அப்படின்னா என்னென்னா சூரியனை சுற்றி வரும் சிறிய திடப்பொருட்களே சிறுகோள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிறுகோள் மண்டலம் எந்த இரண்டு கோள்களுக்கு இடையில் இருக்குதுன்னு கேட்டால் செவ்வாய்க்கும் வியாழனுக்கும் அதான் உங்களுக்கு
வால் விண்மீன்கள் தலை மற்றும் வால் பகுதிகளை கொண்டதாக காணப்படும் வால் விண்மீன்கள் தலை மற்றும் வால் பகுதிகளை கொண்டதாக காணப்படும் திடப்பொருட்களால் ஆன தலைப்பகுதியை தலைப்பகுதியை பனிக்கட்டியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் வால் பகுதி வாயுக்களால் ஆனது தலைப்பகுதி வந்து பனைக்கட்டியால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது வால் பகுதி வந்து வாயுக்களால் ஆனது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புவிக்கு அருகில் எழுவத்தாறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடிய ஹேலி வான் வால் விண்மீன் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வானில் தென்பட்டது எழுபது புவிக்கு அருகில் எழுவத்தாறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை வரக்கூடியதாம் ஹேலி வால் மீன் ஹேலி வால் மீன் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வானில் தென்பட்டது கடைசியாக இந்த வால் நட்சத்திரம் வந்து எப்போ தென்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது மீண்டும் எப்ப வந்து விண்ணில் தோன்றும் கணக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு பார்த்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு இனிமே எப்ப தெரியும்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து விண்கற்கள் விண்கற்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய குடும்பத்தில் காணப்படும் சிறு கற்கள் மற்றும் உலோக பாறைகளினால் ஆன விண்பொருட்களை விண்கற்கள் என்கின்றோம் இந்த விண்கற்கள் புவியின் வளிமண்டலத்தை அடையும் போது உராய்வின் காரணமாக உராய்வு ஏற்பட்டு எரிந்து ஒளிர்வதால் எரி நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது புவியின் வளிமண்டலத்தை அடையும் போது உராய்வின் காரணமாக எரிந்து ஒளிர்வதால் அது வால் நட்சத்திரம் என்று எரி நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சப்போஸ் அது வளிமண்டலத்தை தாண்டி எர்த்த வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா ஸோ பூமியை வந்து மீட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து மீட்யோர் ரைட்ஸ் மீட்யோர் ரைட்ஸ் அதுக்கு பேர் வந்து எரிஞ்சு கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மீட்யோர் ரைட்ஸ் பூமியை வந்து ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மீட்யோர் ரைட்ஸ் வளிமண்டலத்தை தாண்டி பூம் புவியின் மேற்பரப்பை தாக்கும் விண்கற்கள் விண்வீல் கற்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மீட்யோரைட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து புவியினுடைய சுழற்சி புவி தன் அச்சில் இருபத்தி மூணரை டிகிரி சாய்ந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது புவி எத்தனை அதனுடைய அச்சில் எவ்வளோ டிகிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் ஆஃப் இருபத்தி மூணரை டிகிரியில் சாய்ந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புவி தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுழலுவதை சுற்றுவதை சுழலுதல் என்கிறோம் ரொட்டேஷன் புவி தன் அச்சில் தன்னைத்தானே சுற்றுவதை சுழலுதல் என்கிறோம் சூரியனை சுற்றி வ சூரியனை சுற்றுதலை சுற்றுதல் என்கின்றோம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேற்கிலிருந்து கிழக்கு வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் சுழலும் புவியானது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யுரேனஸும் வெள்ளியும் இது பார்த்தீங்கன்னா மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சுழலும் புவியானது வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஒரு முறை சுழலுவதற்கு இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடங்கள் நாலு வினாடிகள் எடுத்துக்கொள்கிறது இதை வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு நாள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புவி சுழல்வதன் காரணமாக இரவு பகல் ஏற்படுகிறது புவி சுழல்வதன்னா தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதன் காரணமாக இரவு பகல் ஏற்படுகிறது முக்கியமான கேள்வி புவி கோள வடிவமாக இருப்பதால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சம் புவியின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே படுகிறது கோள வடிவமாக இருப்பதால் புவியின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சம் புவியின் ஒரு பகுதியில் மட்டுமே படுகிறது அப்பகுதிக்கு பகல் பொழுதா அப்பகுதிக்கு பகல் பொழுதாகும் புவியின் ஒளிப்படாத பகுதி இரவாக இருக்கும் அந்த சூரிய ஒளி படும் பகுதி வந்து பகல் பொழுதா இருக்கும் புவியின் ஒளிப்படாத பகுதி வந்து இரவாக இருக்கும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவ்வாறு புவியின் ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு ஒளிர்வு வட்டம் என்று பெயர் புவியினுடைய ஒளிப்படும் பகுதியையும் ஒளிப்படாத பகுதியையும் பிரிக்கும் கோட்டிற்கு என்ன பெயர்னா ஒளிர்வு வட்டம் டெர்மினேட்டர் லைன் அப்படின்னு பெயர் அடுத்து பாருங்க சுற்றுதல் புவி தன் நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வரும் நகர்வையே சுற்றுதல் நீள்வட்ட பாதை தான் எலிப்டிக்கல் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் சுற்றி வருது நீள்வட்ட பாதையில் ஸோ புவி வினாடிக்கு முப்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து சூரியனை சுற்றி வருது புவி ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு ஆகிற காலம் வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ஆள் நாள் ஆகிறது அப் தோராயமாக முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு இது வந்து ஒரு வருடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாட்களை ஒரு வருடம்னு சொல்கிறாங்க மீதம் உள்ள அந்த கால் நாட்கள் என்ன ஆகுதுன்னா நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நாளாக கணக்கிட்டு அதை பிப்ரவரி மாதம் வந்து ஒரு நாள் சேர்த்து பிப்ரவரி மாதத்தை வந்து இருபத்தொம்பது நாளாக சேர்த்து அதை லீப் வருடம் லீப் வருடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க நாலு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வந்து லீப் இயர் வருது ஸோ நாலு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த கால் டே கால் டேஸ்ன்னு வர்றத ஒன்னாக்கி அதை வந்து லீப் இயர்னு சொல்கிறாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புவி சூரியனை சுற்றி வருவதால் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் செப்டம்பர் இருபத்தொன்னு பாருங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்னுலேருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் என்ன இருபத்தி மூணு வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா ஆறு மாதங்கள் புவியினுடைய வடை அரக்கோளம் வந்து சூரியனை நோக்கி சாய்ந்து காணப்படும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு அந்த ஆறு
அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இவ்வாறு புவி தன் சுற்று வட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றி வருவதால் சூரியன் நிலநடுக்கோட்டிற்கு வடக்காகவும் தெற்காகவும் நகர்வதை போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதம் என்னாகும் வட அரை கோலம் வந்து சூரியனை நோக்கி இருக்கும் தென் அரை கோலம் வந்து விலகியிருக்கும் அடுத்த ஆறு மாதம் என்னாகும் தென் அரை கோலம் வந்து சூரியனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் வட அரை கோலம் வந்து விலகியிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சூரிய அண்மை புவி தனது சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வந்தால் அது வந்து பெரிஹிலியன் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் நிகழ்வு வந்து பெரிஹிலியன் சூரிய சேமை என்பது புவி தன் சுற்றுப்பாதையில் சூரியனுக்கு தொலைவில் இருப்பது வந்து அப்ஹிலியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிஹிலியன் அப்ஹிலியன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் சூரியனுடைய செங்குத்து பகு செங்குத்து கதிர்கள் விழும் அதாவது மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு என்ன ஆகுதுன்னா சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் செங்குத்தாக விழவும் விழும்போது என்ன ஆகுதுன்னா பகல் இரவு பகல் வந்து சமமாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு அந்த ரெண்டு நாள்லேயும் ஸோ மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சூரியனுடைய செங்குத்து கதிர்கள் வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் விழும்போது அந்த பகலில் வந்து இரவு பொழுது வந்து சமமாக இருக்கும் அந்த டைமில் ஸோ இந்நாட்கள் சம பகலிரவு நாட்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம பகலிரவு நாட்கள் என்று அழைக்கப்படும் நாட்கள் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு மார்ச் இருபத்தி ஒன்று செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சம பகலிரவு நாட்கள் ஈக்குவல் டேஸ் அண்ட் ஈக்குவல் நைட்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று ஜூன் இருபத்தி ஒன்று என்ன ஆகுதுன்னா சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து கடகரேகின் மீது செங்குத்தாக விழுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கடகரேகையின் மீது விழும்போது வட அரை கோலத்தில் வந்து அந்நாள் வந்து மிக நீண்ட பகல் பழுதையும் தென் அரை கோலத்தில் வந்து நீண்ட இரவையும் கொண்டிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் விழும்போது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டேஸ் ஈக்குவல் நைட்டு சம சம பகல் இரவு நாள்னு சொல்கிறோம் அதே ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாவது நாள் என்ன ஆகுதுன்னா கடகரேகையின் மீது சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து செங்குத்தா விழும்போது வட அரை கோலத்தில் வந்து மிக நீண்ட பகல் பொழுதையும் தென் அரை கோலத்தில் வந்து மிக நீண்ட இரவையும் கொண்டிருக்கும் அதே இது செப்டம்பர் அடுத்து பாருங்க அதை வந்து சம்மர் சாலிஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கோடைக்கால கதிர் திருப்போம் கோடைக்காலம்னா இரவு பகல் வந்து அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து சம்மர் அடுத்து பாருங்க டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே என்ன பார்த்தோம் மார்ச் ஜூன் இருபத்தி இது வந்து டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு என்ன ஆகுதுன்னா மகர ரேகையின் மீது சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் என்ன ஆகுதுன்னா தென் அரை கோலத்தில் பகல் பொழுது அதிகமாக இருக்கு வட அரை கோலத்தில் வந்து நீண்ட இரவாக இருக்கு இதுக்கு பேர் விண்டர் சாலிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு டயக்ராம் போடணுன்னா இந்த பாருங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி மார்ச் டுவெண்ட்டி டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இதை பாருங்கள் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்டு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அங்கே பாருங்கள் மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் மந்த் வந்து புவியினுடைய வட அரை கோலம் வந்து சூரியனை நோக்கி இருக்கும் தென் அரை கோலம் வந்து சூரியன்லேருந்து விலகி இருக்கும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்ட்லேருந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு என்ன ஆகுன்னா தென் அரை கோலம் வந்து சூரியனை நோக்கி இருக்கும் வட அரை கோலம் வந்து சூரியன்லேருந்து விலகி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுன்னா இங்கே பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கடகரேகையின் மீது சூரிய கதிர்கள் விழும்போது வட அரை கோலம் வந்து நீண்ட பகல் பொழுதையும் தென் அரை கோலம் வந்து நீண்ட இரவையும் கொண்டிருக்கும் அது வந்து சம்மர் சாலிஸ்டிக் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுனா மகர ரேகையின் மீது சூரிய கதிர்கள் விழும்போது தென் அரை கோலங்கள் மிக நீண்ட பகல் பொழுதையும் வட அரை கோலம் வந்து மிக நீண்ட இரவையும் கொண்டிருக்கும் இது ரெண்டு விண்டர் சாலிஸ்டிக் சம்மர் சாலிஸ்டிக்ஸ் இந்த செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி தேர்டும் இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுன்னா சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து செங்குத்தாக விழும்போது சம பகல் இரவு நாள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம பகல் இரவு நாளாக இருக்கும் ஈக்குவல் டேஸ் அண்டு ஈக்குவல் நைட்ஸ் இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து போகலாம் இப்போ டாப்பிக்குள்ளே இப்போ வந்து புவி கோலங்கள் பற்றி படிக்க போகிறோம் புவி கோலங்கள் வந்து புவி கோலம்னா எதுனா பூமியை தான் சொல்லுவோம் உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய குறுகிய மண்டலம் வந்து உயிர் கோலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது உயிரினங்கள் வாழ தகுதியான கோல் வந்து புவி உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய குறுகிய மண்டலம் உயிர் கோலம் எனப்படுகிறது பாறை கோலம்னா என்ன லித்தோஸ் லித்தோஸ்பியர்னா பாறை கோலம் லித்தோஸ்பியர் அப்படிங்கிறது கிரேக்க பதத்திலிருந்து பாறை கோலம் என்ற சொல் பெறப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் நீர் கோலம்னா ஹை
அடுத்து பாருங்கள் வளிமண்டலம் அட்மாஸ்பியர் அட்மோ என்ற கிரேக்க பதத்திற்கு வளி அல்லது காற்று என்ற பொருள் புவியை சுற்றி காணப்படும் பல்வேறு காற்று தொகுதி வளிமண்டலம் எனப்படுகிறது வளிமண்டலத்தில் காணப்படும் வாயுக்களில் நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து இருபத்தோரு சதவீதம் ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வளிமண்டலத்தில் அதிகமாக உள்ள வாயு எதுன்னு கேட்டால் நைட்ரஜன் வந்து செவன்டி ஆக்சிஜன் வந்து டுவெண்ட்டி முதன்மையான வாயுக்கள் இது ரெண்டும் வளிமண்டலத்தின் முதன்மையான வாயுக்கள் நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் செவன்டி ஆக்சிஜன் வந்து டுவெண்ட்டி மற்ற வாயுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர்கான் ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் மற்றும் ஓசோன் வாயுக்கள் குறைந்த அளவில் காணப்படுகிறது இது மூணு சேர்ந்ததே தான் நம்ம உயிர்கோளம்னு சொல்கிறோம் பயோ பயோனா உயிர் பயோஸ்பியர் உயிர்கோளம் இது பாருங்கள் அந்த பாக்ஸில் உள்ளது மன்னார் உயிர்கோள் பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடலில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது மன்னார் உயிர்கோள் பெட்டகம் இந்திய பெருங்கடலில் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது இந்த நினைவில் நிறுத்துக இதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதிலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட்லாம் கவர் ஆகும் பாருங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் மில்கி வே கேலக்சி பார்ட் ஒன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் சுமார் பதினைந்தாயிரம் மில்லியன் மில்கி யூனிவர்ஸ் வந்து எப்போ உருவானுச்சுன்னா சுமார் பதினைந்து பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பெருவெடிப்பின் போது பேரண்டம் உணவு பேரண்டம்னா யூனிவர்ஸ் உருவானது அடுத்து பாருங்கள் பேரண்டத்தில் எண்ணிலடங்காத விண்மீன் திரள் மண்டலங்கள் காணப்படுகின்றது நமது சூரிய குடும்பம் பால்வழி விண்மீன் திரள் மண்டலத்தில் காணப்படுகிறது சூரிய குடும்பம் மொத்த நிறையில் சூரியன் மட்டும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் உள்ளது வெள்ளி மற்றும் யுரேனஸ் கோள்களை தவிர பிற கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனை எதிர்கடையார திசையில் சுற்றி வருகின்றன வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதை ரெண்டு மட்டும் கிளாக் வைஸ் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிறுகோள்கள் செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் கோள்களுக்கு இடையே காணப்படும் ஜாமுன் சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன் ஜூபிட்டார் மார்ஸ்க்கு இடையில் இந்த சிறுகோள்கள் காணப்படுகிறது புவி சுழல்வதற்கு காரணமாக இரவு பகல் ஏற்படுகிறது புவி சூரியனை சுற்றி வதன் காரணமாக பருவகாலம் ஏற்படுகின்றது இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே நான் கவர் பண்ணிட்டேன் இந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் எழுதலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது நான் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக போகிறேன் இல்லை புரியலைனா வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்